Ciao, benvenuto a questa nuova puntata della rubrica C'era una volta. Sei pronto? Oggi ci troveremo in una grande piazza con una bellissima fontana al centro. Leggeremo da questo libro Le magiche avventure di Dorina, una favola intitolata Una fontana speciale. Nella bella fontana che si trovava nella piazza principale c'erano sempre a nuotare dei pesciolini rossi a cui un custode solerte dava ogni giorno da mangiare bricioline e mangime adatto. Da circa due giorni questo custode era triste e avvilito, sempre seduto sul bordo della fontana a guardare quell'acqua da cui misteriosamente erano scomparsi tutti i pesciolini. Lui non sapeva darsi una spiegazione, ma chi poteva aver rubato quei pesci? Erano così tanti che non sarebbe bastata un'intera nottata per portarli via tutti. Secondo voi, chi avrebbe potuto risolvere questo mistero? Ma certo, Dorina! Il figlio del custode, che era un compagno di classe di Dorina, le aveva raccontato dei pesci scomparsi e di come il padre se ne fosse addolorato tanto. E così lei, la nostra curiosa e sempre attenta Dorina, non poté fare altro che andare a vedere di persona cosa stesse succedendo. Di domenica mattina Teo, il figlio del custode, andò a bussare alla porta di Dorina. «Ciao Dorina, sei pronta? Andiamo che papà ci aspetta!» «Sì Teo, eccomi, sono curiosa di sapere cosa è successo alla fontana!» Arrivati nella piazza, il custode, sempre seduto sul bordo della fontana, salutò i due bambini e disse «Nemmeno uno, nemmeno uno, non è rimasto nemmeno un pesce, si sono volatilizzati!» Dorina si sporse e si affacciò tanto da toccare l'acqua con il naso. Guardava ma non capiva dove fossero finiti i pesci. Poi ad un certo punto si avvicinò una turista che con una monetina in mano esclamò «Scusate, è permesso, devo lanciare una monetina! Chissà che poi il mio sogno non si avveri, dicono che lanciare le monetine nelle fontane è porta fortuna!» Dorina si allontanò di poco dal bordo e fece avvicinare la signora, la quale lanciò con violenza la monetina nell'acqua e poi andò via soddisfatta. Dorina, ancora abbastanza vicina alla fontana, vide cadere la veloce monetina nell'acqua e nello stesso tempo vide affacciarsi un puntino rosso da dietro la statua presente un po' più in là nella fontana. Nessuno si era accorto di nulla. Teo era distratto a guardare i piccioni che gironzolavano per la piazza e il suo papà dava spiegazione ai turisti riguardo la fontana e la sua storia. Ma Dorina di certo non era sfuggito quel piccolo particolare del puntino rosso. Così, seguendo il bordo, arrivò al punto della fontana più vicino alla statua e, come parlando tra sé e sé, iniziò a dire ad alta voce «Però che brutto! Una fontana senza pesci durerà poco! Sono certa che fra poco arriveranno i responsabili comunali e prosciugheranno la fontana in un baleno!» Chissà poi come sarà ancora più brutta una fontana vuota senza acqua. Non finì nemmeno di pronunciare le ultime parole che sulla superficie dell'acqua vide salire a galla delle bollicine, proprio vicino alla statua. In fila indiana si avvicinarono al bordo circa una decina di pesci che all'unisono dissero «Mai più monete in acqua! Mai più maltrattamento dei pesci! Ci ribelliamo tutti!» Le monete ci fanno spaventare e inquinano l'acqua, mai più monete. E Dorina, calma, calma amici, cerchiamo di risolvere insieme la questione. La fontana senza pesci è tristissima e il custode se ne dispiace tanto. D'altronde poi, se vi ribellate così, nascondendovi alla vista di tutti, correte il pericolo di finire rinsecchiti sul fondo di una fontana prosciugata. E i pesci? «Mai più monete in acqua, mai più!» eh, «Sì, sì!» esclama Dorina. «Ho capito il problema! Adesso vi propongo una soluzione! Voi ora aspettate ancora qui nascosti, parlerò io con il custode!» «Però dobbiamo fare un patto! Per convincere le persone a non lanciare più monetine, dobbiamo offrire loro qualcosa di più bello ed emozionante!» «Aspettate qui, torno subito!» 
Dorina tornò di corsa dal custode che parlava ancora con i turisti e gli spiegò «Ho capito il problema, i pesci non sono scappati, si sono solamente nascosti, non vogliono più monetine lanciate in acqua, hanno paura di quei lanci così violenti». Dobbiamo fare un compromesso. Tu, custode, spiegherai ad ogni turista che questa fontana è speciale e diversa dalle altre. Qui non si lanciano monetine, ma si allunga solo un dito sul pelo dell'acqua per ricevere il bacetto del pesciolino rosso. E il custode? Mm, va bene, Dorina, per me va benissimo. Devo solo imparare una nuova frase in tutte le lingue del mondo per spiegare ai turisti quello che tu mi hai detto. Però, non so, ma... Com'è possibile che hai capito questo disagio dei pesci? Mica i pesci parlano! E Dorina? I pesci parlano? No, no, è solo che ho un certo intuito. Sai come io amo gli animali e mi sembra di capirli quando hanno un problema? Rispose Dorina con un sorrisino appena accennato. Ma Dorina poteva mai svelare a tutti che aveva delle magiche capacità che utilizzava per aiutare e compiere missioni importanti? Beh, forse un giorno lo avrebbe spiegato al custode, anzi, lo avrebbe fatto sicuramente di lì a pochi giorni. Ma in quel momento non c'era tempo, c'era tanta gente e i pesci aspettavano impazienti che fosse loro risolto il problema. Ad un certo punto alla fontana si avvicinò un gruppo di turisti già armati di monetine da lanciare. Il custode si avvicinò velocissimo e spiegò. Benvenuti alla fontana più bella del mondo, qui non si lanciano più monetine, provate solamente ad avvicinare la mano sul pelo dell'acqua e riceverete il magico bacetto dei pesciolini rossi, provate pure! Dorina, corse veloce, si avvicinò al bordo vicino alla statua e spiegò velocemente. D'ora in avanti nessuno più getterà nella fontana le sue monete, ma un patto che voi pesciolini a turno saltiate per sfiorare con la vostra bocca la mano dei visitatori. E ora forza, tutti fuori, tutti a nuotare! Se non volete più monetine, dovete accontentare i turisti con i vostri bacetti. Veloci, correte che vedo già qualche mano che vi aspetta. I pesci non esitarono. Via più veloci della luce! Si vide nell'acqua una scia rossa che correva veloce come un motoscafo. La scena fu bellissima, i turisti affascinati che sfioravano l'acqua e tanti pesciolini che saltavano allegri tra le loro mani. Il custode era felice vedendo di nuovo la fontana ripopolata. Ed inoltre, a pensarci, la soluzione dei bacetti dei pesci era ottima anche per lui. Non avrebbe più dovuto raccogliere ogni sera, a fine turno, le centinaia di monetine dal fondo della fontana. Dorina era molto soddisfatta. Toccò anche lei l'acqua con la sua mano e ricevette un bacetto decisamente più speciale degli altri. Ehi, quel pesciolino le aveva anche fatto l'occhiolino! Bene, tutto si era sistemato in quella che poi diventò la fontana più speciale del mondo. Qualche sera dopo, Teo era a casa a guardare i cartoni animati in compagnia del papà e sentì bussare il campanello. Ciao Dorina, che ci fai qui? Ciao Teo, vorrei salutare tuo padre, devo spiegargli una cosa. Ma certo, vieni, entra dentro. E ora, mi rivolgo a te. Cosa avrà avuto Dorina di tanto importante da spiegare al simpatico custode? Ecco, sì, pensaci. Se ben ricordi durante la storia, Dorina ad un certo punto, con l'impegno di trovare una soluzione per i pesciolini, non ha avuto il tempo di raccontare al custode come aveva fatto a capire il problema. Quindi adesso commenta qui sotto il video, fatti aiutare dai tuoi genitori, fa loro scrivere, secondo te Dorina cosa doveva mai spiegare al custode? Che forse aveva un potere magico? Non lo so! Dai! Commenta facendoti aiutare dai tuoi genitori. Ciao, alla prossima puntata!